ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്നൊരു ചക്ക വെച്ചിട്ടൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നാടൻ പലഹാരമാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അതുപോലെ ചക്ക വെച്ചിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിലും അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ചൂടാക്കി എടുക്കുവാണത് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരിക്കച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചക്കയുടെ അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലപോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും തീരെ ഇല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട പകരം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ശർക്കര ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതിൽ അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം മൊത്തം നമ്മുടെ ശർക്കരയും ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് ശർക്കര ഒഴിച്ച് ഇത് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആക്കണ്ട തരി തരിയായിട്ടുള്ളൊരു മാവായിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ച് എടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആക്കുമ്പം ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെയാണ് നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ രണ്ട് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റവ കൂടി ചേർക്കണം ഇതിലോട്ട് അപ്പം റവയും ഗോതമ്പുമൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മാവ് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കര വെച്ച് സൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ റവയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാര്യം ഇത് നമ്മൾ അധികം നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നില്ല വേഗം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി സോഡാപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ള് ചേർക്കുന്നു കറുത്ത എള്ളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ വെളുത്ത എള്ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളുത്ത എള്ള് ചേർക്കുവാണ് എള്ളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മാവൊന്നും കട്ട പിടിക്കാതെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മളിനി അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചക്കയുണ്ട് അതുകൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മാവെല്ലാം കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചക്ക ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചക്കയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കാം ചക്കയുടെ അളവ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വരിക്ക ചക്കയാണ് എടുത്തത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ചേർക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ചക്ക കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്തത് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്ന ചേർത്താലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ ഉണ്ണിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴം ചേർക്കും ഇതിലിപ്പോൾ ചക്ക ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പഴം ചേർക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ശർക്കരയും കൂടി ഇതിലൂടെ ചേർത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക ആ നെയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചിരകിയ തേങ്ങ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൊത്താ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ നെയ്യെല്ലാം ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് മാവിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യോട് കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട
തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയാണിത് ശരിക്കും നല്ല വളരെ കുഞ്ഞു ചട്ടിയും ആണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇത് മാവ് പിടിക്കാത്തൊന്നുമില്ല നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പപ്പടം കുത്തുന്ന പപ്പടം കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം എടുക്കുകയാണ് എണ്ണയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി മാവും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭാവമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട